আছে কষ্টের মধ্যে বলতে হচ্ছে বাংলার একটা আইকন আমাদের মাঝখান থেকে চলে গেছে অমিত ভাই যখন রোবট অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় তখন আমি মানে জানতাম না যে ওনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে আমার কাছে যখন মোবাইলে নোটিফিকেশান আসে বিভিন্ন ইউটিউবার থেকে বা বিভিন্ন মোবাইলের নেট থেকে ফেসবুকে অনেক ইউটিউবে এসছে যে অমিত ভাই মারা গেছে অমিত ভাই আর নেই কিন্তু তখনও বিশ্বাস হয়নি যে অমিত ভাই মারা এইরকম ফেক নিউজ তো আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে তারপর যখন আমার একটা বন্ধু কল করে বললো যে অমিত ভাই মারা গেছে তখনই যখন আমি নিউজ দেখলাম তখনই আমার মানে প্রচুর কষ্ট লাগলো কারণ অমিত ভাই মারা গেছে কারণ আমি জানি যে যখন কেউ মারা যায় তার প্রতি যে যতটা সমবেদনা থাকে সে হাজার শত্রু হোক হাজার মৃত্যু হোক কিন্তু অমিত ভাই মানে একটা লেজেন্ড বলা যায় লেজেন্ড বলাটাও ভুল একটা আইকন মানে আমাদের বুঝে দিয়ে গেছে একটা পঙ্গু হয়েও যে ব্লক কিভাবে বানাতে হয় আমি প্রায় এক বছর এক দেড় বছর কাছাকাছি হবে আমি অমিত ভাইয়ের ব্লক দেখি প্রত্যেকটা ব্লক প্রত্যেকটা চ্যালেঞ্জ ওনার দেখি যে উনি কিভাবে বলছেন আর আমি ওনাকে দেখেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম ব্লগ বানানোর জন্য যখন ইনস্টাগ্রামে প্রথম আমি মেসেজ করি যে অমিত ভাই তোমার ব্লগুলো খুব সুন্দর লাগে আমি একটা ব্লগ বানাচ্ছি এরকম বলে আমি মেসেজও করেছিলাম অমিত ভাই রিপ্লাই দিল কী জানেন যে ভালো ব্লগ বানানো ভালো আমার মধ্যে যদি এক্সপ্রেশন থাকে তোমার মধ্যে কেন থাকবে না উনি এই কথাটাই বলছিল যে আমি যদি একটা পঙ্গু হয়ে ব্লগ বানাতে পারি তাহলে তুমি কেন পারবে না এটা শুনে আমি নিজে ব্লগ বানানোর জন্য আসি ওনার কথাবার্তার ধরন স্টাইল সব কিছু আমি দেখি ফলো করি কিন্তু আজকে আমাদের মধ্যে নেই একটা দুস্থ পরিবার থেকে উঠে আসা মানে কি বলবো একটা পে অনহা অভাব অনটন থেকে বেরিয়ে আসা আজকে ইউটিউবে মানে সদ্য জার্নি করা একটা ছেলে তোমরা ইউটিউবে গিয়ে দেখতে পারো প্রায় তিন লাখের উপরে সাবস্ক্রাইবার একটা ভিডিও আপলোড করা মানে প্রায় তিন লাখের উপরে ফলোয়ার মানে ইউটিউব ফ্যামিলি দর্শক বা কন্টেন্ট বলতে পারো অমিত ভাইকে এতটা ভালোবাসতো নিশ্চয়ই তোমরা সবাই দেখেছো বা যারা দেখো না একবারে গিয়ে দেখতে পারো যে অমিত ভাই কিভাবে কিভাবে ছেলে কিরকম অবস্থার ছেলে বা কিভাবে তোমরা দেখতে পারো যে আমি বললে আমার মুখের কথায় কিভাবে তোমরা বিশ্বাস করবে কি না জানি না তোমরা গিয়ে দেখতে পারো যে অমিত ভাই কিভাবে বলবে একটা দুস্থ পরিবার থেকে উঠে আসা সদ্য জার্নি করা ছেলে যদি আজকে হারিয়ে যায় বাংলা থেকে তাহলে এর মতো কষ্টের বিষয় আর কিছু নাই বলতো না শুধু ভিডিও বানানোর মোটিভ এটা নয় যে আমি যে ভিডিও বানানোর দেখাতে চাইছি যে অমিত ভাইকে করবেন না সেটা নয় কারণ আমি অমিত ভাইয়ের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি এটা যদি না বলি তাহলে আমার নিচে আত্ম অহংকার মনে হয়ে যাবে সেই জন্য ভিডিও বানানোর উদ্দেশ্য বন্ধুরা এটা যে আমি শিখেছি যার কাছ থেকে শিখেছি তার কাছ তার কথা যদি না বলি সে আজকে পৃথিবীতে নেই সে আজকে যে জায়গায় চলে গেছে সে জায়গা থেকে জীবনে আসবেও না বন্ধুরা ওনার কথা যদি না বলে তাহলে বন্ধুরা আমার নিজের মধ্যে আত্মগৌরব হয়ে গেছে যার কাছ থেকে শিখেছি তার কথা না বললেই না উনি একটা দুস্থ পরিবার থেকে উঠে আসা তারপর এত দূর জার্নি করার পর সদ্য চ্যালেঞ্জটাকে তৈরি করা বা বানানো যা বলতে পারো তারপরে যে আমাদের মাঝখান থেকে চলে যাবে আশা করি মেনে নিতে পারছে না প্রায় ফেজারগঞ্জ এলাকায় প্রায় এখন থমথমে কারণ ওনার বাবা মা প্রচুর কান্নাকাটি ভেঙে পড়েছে একমাত্র ছেলে যারা কাছাকাছি থাকো তারা অবশ্যই গিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো কি বলবো সান্ত্বনা দেওয়ার মতো বলবো না যে শক্ত করো যে যতটা সামর্থ্য পারো হেল্প করো ওনার বাবা মাকে দেখার মতো কেউ নেই কারণ ছেলে ছেলেই হয় অন্য কেউ যদি গিয়ে কিছু করেও সেটা মানে শুধু সমবেদনা ছাড়া কিছুই না 
আমরা তোমরা সমবেদনাই করতে পারি এছাড়া যে আমরা ছেলের মতো তো হতে পারবো না আমরা ছেলের মতো তো হতে পারবো না কারণ ছেলে ছেলেই হয় আমরা সমবেদনা ভালোবাসা করতে পারি একটা লেজেন্ড ইউটিউবারকে আমরা হারালাম ঠিক অমিত ভাই প্রায় তিন মাসের আগে একটা স্কুটি কিনেছিল ওকে মডিফাই করে চার চাকা করেছিল ওনার স্কুটি কেনা মডিফাই করা এটাই মনে হয় অমিত ভাইয়ের জীবনের চরম মানে দুর্গতি চলে এলো যে যতক্ষণ স্কুটি ছিল না মনে হয় ভালো ছিল অমিত ভাই স্কুটি করার পর কোনো অ্যাক্সিডেন্টে হয়তো মারা গেছে স্কুটি করার পর ওনাকে বাইরে বেরোতে হয়েছে সেই জন্য মনে হয় মারা গেছে কিন্তু স্কুটি করাটা মনে হয় ভুল হয়ে গেছে ওনার যে স্কুটি করলাম তারপরে অ্যাক্সিডেন্টে নতুন স্কুটি তাহলে কত কষ্ট বন্ধুরা ওনার লাস্ট ভিডিও আলিপুরের ফাঁসির মঞ্চ ওটা হচ্ছে লাস্ট ভিডিও আমি দেখেছিলাম ফাঁসির মঞ্চ ওখানে বলছে যে আমার আজকে ফাঁসি আমার ফাঁসি হয়ে গেল আমি আটকে পড়লাম কি ভাবনা আমি বলে বোঝাতে পারছি না মানে সেই ভিডিও শেষ তারপর আর কোনো ভিডিও আর কোনো ব্লগ নেই মঙ্গলবার দিন প্রায় আজ থেকে একদিন আগে মারা গেল তাহলে এর মতো কষ্টের বিষয় কিছু নেই আমি ওনাকে দেখেই ব্লগ বানানো ওনার কথাবার্তা অ্যাটোটুইট তারপর ওনার সব কিছুটাই আমি দেখে শিখেছি যে একটা পঙ্গু যার মেমোরি শুধু মেমোরিটাই স্ট্রং আর সব কিছুটাই স্ট্রং নয় মানে হাত 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 প্রায় অপহাজ নয় একটা পা অপহাজ তাহলে একটা মেমোরি স্ট্রং ছেলে যদি ব্লগ বানাতে পারে তাহলে আমি কেন পারবো না এইভাবে আমি ব্লগ বানিয়েছিলাম ওনাকে দেখে ওনাকে ওনার কথাবার্তা শুনে যে একটা একটা মানে পঙ্গু ছেলে ব্লগ বানাচ্ছে তাহলে কতটা স্ট্রং তাহলে আজকে আমাদের মধ্যে লেজেন্ড নেই মানে খুব কষ্টের বিষয় যে আমরা আমরা একটা লেজেন্ডকে হারিয়েছি তো অমিত ভাই মারা গেছে আমরা নিউজে দেখেছি বা যে কোনো খবর পেপারে পড়েছি বুঝতে পারছি যে অমিত ভাই মারা গেছে আমরা যেতে পারিনি কিন্তু আমাদের দেশে হাজার হাজার মানুষ এরকম অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা যায় যারা সেফ ড্রাইভ চালায়ও পেছন থেকে গাড়ি মেরে দিয়েছে বা ব্যতিক্রম যা হোক হয়ে গেছে যে সেফ ড্রাইভ সেফ ড্রাইভ যতটা সেফ থাকা যায় করো যতটা সেফভাবে ড্রাইভ করা যায় করো কোনো আগে পিছে নয় কোনো রেসিং নয় কিছু নয় বন্ধুরা সবাই ভালো থাকো সেফ ড্রাইভ করো তোমাদের জীবন তোমাদের সব কিছু আজকে তুমি মারা গেলে তোমার পেছনে যে যারা তোমার আশায় বসে যে অমিত ভাই মারা গেল ওনার আশায় কারা ছিল ওনার বাবা মা তাহলে উনি কতটা কষ্ট পাচ্ছেন তাহলে সবাই যে মারা গেছে তাকে তো আমি আর ফিরিয়ে আনতে পারবো না শুধু আমরা কষ্ট সমবেদনা জানাতে পারি আর কিছু না যে মারা গেছে সে দেশে তারা হয়ে চলে গেল উনি ওনার পড়ে থাকবে ওনার জীবন ওনার জীবন কাহিনী আর আমরা দেখতে পাবো ওনার ইউটিউব চ্যানেল যখন অমিত ভাইয়ের কথা মনে পড়বে একবার গিয়ে ইউটিউব খুললে ওনাকে দেখতে পাবো উনি আর আমাদের মধ্যে নেই কষ্টটাই সেইখানে যার কোনো নতুন ভিডিও বা নতুন ব্লগ ওনার দেখতে পারবো না আর তোমাদের বলছি বন্ধুরা যারা সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ করছো ওরা ভালো করে গাড়ি চালাও ভালো করে যাতায়াত করো তোমাদের জীবন তুমি তো মারা গেলে তোমার পেছনে যারা পড়ে থাকবে তারা কি করবে চলো আর বেশি ভিডিও বাড়াবো না